，从回忆当中，我当时听到他不知道弄什么东西，发出那种摩擦的一种东西。可能当时他是在撕那个避孕套，因为后来我看到地上有那避孕套，心里边就明白被他强奸了。貌美女教师参加酒场，却被当地土地所所长灌醉，并对其实施了侵犯。回想起当时的情景，周女士就倍感绝望。原来当时散场后，周女士已经意识不清，而坐在她一旁的王所长见状，便对她动起了歪心思，随后就搀扶着她打了一辆出租车。当周女士清醒过来时，发现已经到了所长办公室，而王所长当时正用手解开她的衣服。见此情况，周女士立即将其推开，并冲进了办公室的卫生间，将门反锁。我就用背把那门。死死的抵着，听到他在外边使劲的敲打门，他叫我给他开门。周女士自认为会平安无事，怎料王所长竟蹬着卫生间外的梯子从窗户内跳了进来，在一番拉扯下，周女士再次酒精上头，随后瘫坐在地上，意识逐渐模糊。当她重新苏醒过来时，发现身上已经一丝不挂，并且地上还有一个使用过的小雨伞。此时她才意识到自己被侵犯了。她思索再三后，将此事告诉了男友。本以为男友会帮他讨说法，可换来的却是责骂。他是为了出风头，哎，为了调动工作，为了住托管所的房子，他才去这么，他才去这么做的。男友认为女友是自愿的，目的就是为了跟王所长在一起，享受着金钱和权利。对此，周女士悲痛不已。如果她真想这样做，为何还要告知男友，而不是打碎牙咽进肚里呢？眼看着男友不靠谱，周女士决定自己去讨个公道。可她一个弱女子，岂能是一个所长的对手？